，这个拿回去。嗯，阿瑞嘛，阿瑞嘛，嗯，玩，阿尼玩，嗯，卡文卡，阿尼玩。这个我们现在退房，退房以后，然后我们今天呢主要的行程呢，其实我本来想一口气杀到北壁府的，但是开开好像它有点远。今天我们就会到班务里府入住，然后我们在班务里待一个晚上，然后明天再去北壁府。然后呢，很多人就说，哎，你都到了苏勒他尼了，你为什么不去潘安岛或者涛岛或者苏梅岛？这个我看了一下，第一，这个的确成本有点高；第二个话就是。像昨天晚上的坐船，或者说今天早上在苏梅，其实我觉得没什么意义。就是毕竟这两天都在海岛这边混嘛，所以我以后等到下一次再跟朋友再再到苏梅岛和涛岛，然后涛岛我肯定会来玩潜水啊，所以我们今天就绕开这里，只把苏勒他尼作为一个停留站，然后我们就出发，好吧？然后刚才在这里退房问了前台小哥哥，他们说边上有家很好吃的餐厅，然后我们现在在退房，因为在 B two 退房是要等押金的，他们要等。那个服务员去检查房间的卫生，然后再进行一个退房，然后退房完了以后，我们就要边上走路两分钟。他说这里有一家非常好吃的店，所以我们带我去看看啊。这个刚才去放行李，车里放行李发现问题，昨天晚上爆满的停车场啊，今天啊一辆车都没了，说明大家只把苏勒塔尼作为一个过渡的地方，用来去潘岸岛、涛岛或者说呃苏梅岛的一个神经病吧，一个中转站啊。所以说，基本上苏勒哈尼，目前我而且搜了一下，也没有什么好像特别有名的，就一个桥，然后几个庙，呃，泰国吧，就这样啊。然后潘安岛，昨天我也看了，那个潘安岛的那个满月派对啊，二零二四年基本上是在呃每个月的二十五号左右，所以大家这个去潘安岛的话，参加这个满月派对，大家一定要一定要提前订，提前订啊，有好多老外，这个满月派对好多老外的啊。然后我们先吃饭。就从 B two 酒店从这走过来啊，呃，两分钟，这个叫 V T 的一家餐厅啊，一家餐厅，是这个绿色风格的，家店名字很好说 ，V T 苏勒塔尼啊，我们看一下，我不知道这个 V T 是代表越南的意思吗 ？Vietnam 的意思吗？但又好像像越南，又好像泰餐，哎，管他了，随便吃一点，吃一点我们，哦，这很明显就越南菜了，整本菜单全是泰文。一个英文都没有。啊、我们先随便找。我跟你们说啊，真的是家越南餐厅，这个太难了。这里这个越越南，这个翻译成泰文，泰文再翻译成中文，我根本就看不懂。这个是我这次点菜最辛苦的一天，基本都是文字没有图片。然后我也不知道点了个什么东西，就点了一个越南的一个粉，然后还不错，有排骨，有肉。我觉得，哎，我还没上当。吃的还不错，然后越南好就吃粉，然后我还点了个什么肠粉，还不知道。那这个粉呢，比较清爽一点，它跟那种啊，还还是点了这个东西，还是跟泰国的那种鬼饺啊，跟我们昨天去那个成龙面馆鬼饺是不一样的。这里粉就很清爽。嗯，虽然呢，我对越南这个国家不是很感冒，我呢也去过两次。我真心不是很感冒，但是吃惯了泰餐以后，换一种口味啊，这味道还真不错，嗯，还蛮鲜的。好，这个就是我点的那个蔬菜鲜虾卷，啊，哇，就这个就很越南菜了啊。我们先尝一个不蘸任何调料的，嗯，里面竟然有罗勒叶。越南也吃罗勒叶嘛，生菜，加一点胡萝卜。好，我们再尝一个这个东西，哦，又来了吧？这什么东西？这什么东西？嗯，就是猪肉还不要吃吗？哎，这蛮好吃的，非常香。它为什么是猪肉配的是海鲜酱？鲜虾卷配的，还有是酸辣酱
个好没有好混合。我们四个菜，我们看一下多少钱啊？好来，这家越南餐厅，我不知道在越南吃了多少钱，忘了。好像去越南是好久之前了。好，上来，上来，你是八。哎，好好，我三百二十五啊。好，我们就出发了，出发班武里府。这个很多人觉得，哎呀，到了到了苏鲁塔尼不上苏梅岛，还蛮可惜的。对，的确，对于大家游客来说，你要从曼谷转，然后到苏鲁塔尼机场，然后再车船联运到苏梅岛，的确是很折腾，跟我当年去长滩岛一样，就是要先到卡利波，卡利波再车船联运上去，然后到了岛上以后，就觉得哎，这个这个我终于到了，对吧？就这种感觉。没事，我们下次再来嘛，啊。苏梅，苏梅抛岛、攀岸岛，我肯定还会再来的啊！我们今天开车了，今天要开五个小时。南部的红绿灯啊，我真理解不了，动不动就是一百五十秒、一百六十秒起步的，我不知道大家看不看得到，太夸张了。哎，巧了，回来我们在春坡啊，我又到这个榴莲台了。哎，真巧，就很眼熟。然后我们来看一下啊，前两天是问他老婆买的，没熟啊。然后。来买榴莲，然后再给我找一个熟一点的，看多少？我、哦、那天买的四百，这个四百九十五，行吧，行吧，行吧，一百人民币 ，OK。好，又是个老板娘，啊，这是她老公，这是老板娘啊。这个比那天大一点，看看有没有比那天多。那天是四房肉，我们看今天的，啊。哦，这呀，我正好要有点收过头了。OK， 一房，没没米啊？哎，这个榴莲摊这个位置我真没法定位，就是路边啊、呃，这个对面是很多的一个商场，啊，这个属于上次买过嘛，就没问题。这应该是两房大的，实际上就三房好像，但是比那些大。这个榴莲大，这个大很多。哎，你你买个妹妹哦，这里还有小的。มันจะไม่ค่อยหวานนะแบบนี้。呃，没完。แบบนี้มันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่。嗯，没 OK， 没 OK， 没 OK， 没 OK。啊，还是真的。三房大楼，三房大楼，三房大楼。那天我们好像是四房，差不多。反正好像这个损耗的会比较多一点。榴莲啊，永远都是开盲盒。这个老规矩。嗯，阿瑞吗？阿瑞吗？嗯，晚，阿尼晚。嗯，卡文卡，阿尼晚。我们到达班务里了。哇，这班务里跟华富里差不多啊，这有点夸张嘞。这猴子，大的小的，这里少数几百只吧。哦，这里要注意安全啊，这里。这是干嘛？喂猴子吗？啊，没有没有。哦，这猴子蛮听话，没去抢吧？哇，都翻砖倒柜的。哦呦，夸张。好，我们开车五个多小时啊，抵达了班务里府。估计大家很多人都没听过这个班武里府吧，而且它有另外一个名字，跟我们中国名字很像。我在这个地方叫巴蜀，就原来四川这个巴蜀啊。我们找了个这个酒店，呃，它是酒店中文名字很有意思，叫休息酒店。但是酒店还不错啊。我们先去办 check in， 给大家看一下酒店。哎，你别说啊，相貌相样还是蛮像回事的啊。你看这里哦，还有那么大的情侣，哇，这个鱼好大，哇，这个鱼好大。牛逼牛逼！这养了多肥啊！看、啊、这酒店还蛮有意思。在泰国酒店啊，不能抽烟，不能带狗，不能吃榴莲，不然罚款两千铢。然后这个房间是这样的，现场订这里是八百九十九百铢。然后还是我是去哪儿订的？因为所有的房间我都是先找阿哥达，然后再去哪儿 ？Family room， 这是双大床，双床啊。哎。哎，这个门要哪开啊？千辛万苦把门打开了。好、啊，我看看。哦，还还蛮干净的一个房间。哎，你别说，一百多块钱搬屋里。哎，这个房间
可以吧？外面还有一个小阳台，哎、呃，晚上可以抽根烟干嘛的？哎，可以